Учителя, какие самые грустные слова вы слышали от своего ученика? Я помню, как моя одноклассница сказала учительнице, какая разница, выучила я тему или нет. Мне все равно осталось от силы пару лет. Я рассказала об этом маме, и мама ответила, что девочка, наверное, все слишком драматизирует. Однако после следующих летних каникул на учебу она не вернулась. Второклассник пожаловался мне на странное и усталое самочувствие. Оказалось, что прошлой ночью у него за окном была перестрелка. Его папа пошел проверить, что происходит, и к утру не вернулся. Мальчишка так переживал, что не спал всю ночь. Другой ученик однажды сказал мне, что он не пьет свои таблетки от СДВГ, потому что мама продала их за еду. У меня был ученик, которому поставили диагноз лейкемия. Через время он вышел в ремиссию и вернулся в школу. Вскоре после этого у его сестры обнаружили рак кожи. Еще через несколько недель его брат погиб в ДТП. И вот один раз он болтается возле двери в мой класс, хочет поговорить со мной. Я пригласила его в кабинет и спросила, чем я могу помочь. Он вошел, уселся за парту и сказал лишь, я просто хочу, чтобы это закончилось. И я не знаю, что я такого сделал. После чего начал рыдать. В итоге мы всю перемену рыдали вместе. Душераздирающее зрелище. Два случая из одного университета, расположенного в финансово неблагополучном районе, со слезами.